எத்தனை கோடி பேரை நீங்கள் வந்து இந்தியர்கள் இல்லை அப்படின்னு வந்து ஒதுக்கி வைக்க போகிறீங்க ஐயா எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஒரு கரும் புள்ளியாக வரலாற்று பிழையாக இது வந்து அமைந்து விட்டது கோபமாக எந்திரிச்சு பேசியாச்சுன்னா அது வந்து உண்மையின ஆயிரும் அப்படின்னு வந்து நினைக்கிறார் இஸ்லாமியர் போராட்டத்தை காவல்துறையை வச்சு ஏன் அடிச்சிங்க ஜனநாயகமாக என்னென்னு தெரியுமா உங்களுக்கு ஒரு கோடி ரூபா வந்து நான் பணம் தர்றேன்னு சொல்கிற மொக்கைங்க மொன்னைங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து தெரியாதா இது ரெண்டுமே சிஏஏ என்ஆர்சி என்பிஆர் இது மூணுமே ஒரு ஒரு திரிசூலத்தினுடைய மூன்று கூர்மையான பகுதி அது செங்கோல்டியர்களுக்கு வணக்கம் இன்று நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு பேரியக்கத்தின் தலைவரான திரு மு களஞ்சியம் அவர்களை தான் நாம் சந்திக்க இருக்கிறோம் அவரிடம் பல கேள்விகள் கேட்க இருக்கிறோம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள் போகலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் என்றால் என்ன குடியுரிமை திருத்த சட்டம் அப்படிங்கிறது முதல்ல வந்து குடியுரிமை சட்டம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு நாட்டில் வாழுகிற மக்களை அந்த நாட்டுக்கு சொந்தமானவர்களாக அங்கீகரிப்பது குடியுரிமை சட்டம் குடி அதாவது சிட்டிசன்ஷிப் என்று அதை நம்ம வந்து சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம எல்லோரும் வந்து சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாங்கிற நாட்டினுடைய குடிமக்களாக நம்ம வந்து இருக்கிறோம் ஆகவே இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் வந்து உருவாக்கப்பட்டுச்சு புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்டுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சில் இந்திய குடியுரிமை சட்டம் வந்து கொண்டு வரப்பட்டுச்சு அந்த குடியுரிமை சட்டத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டுச்சு அப்படின்னு கேட்டால் இந்திய நிலப்பரப்புக்குள் நீடித்து வாழுகிற மக்கள் இந்திய குடிமக்கள் அதில் வந்து என்னெல்லாம் சொல்லப்படலை அப்படின்னு கேட்டால் சாதியின் அடிப்படையிலோ அல்லது மதத்தின் அடிப்படையிலோ அல்லது இனத்தின் அடிப்படையிலோ மொழியின் அடிப்படையிலோ இவர்களுக்கு குடியுரிமை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது மாதிரிலாம் எதுவுமே சொல்லலை இந்திய நிலப்பரப்பில் நீடித்து வாழுகிற மக்கள் இந்திய மக்கள் அப்படின்னு தான் வந்து அந்த குடியுரிமை சட்டம் வந்து சொன்னிச்சு இதுதான் உலகம் முழுதும் இருக்கக்கூடிய நடைமுறை உலகத்தில் எந்த நாட்டிலும் மதத்தின் அடிப்படையில் நாங்கள் குடியுரிமை கொடுப்போம் சாதியின் அடிப்படையில் குடி குடியுரிமை கொடுப்போம் மொழியின் அடிப்படையில் குடியுரிமை கொடுப்போம் அப்படின்னு வந்து யாருமே வந்து சொன்னதில்லை இப்போது அதில் ஒரு திருத்தம் கொண்டு வராங்க அதாவது குடியுரிமை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆண்டு கொண்டு இருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு திருத்தம் கொண்டு வருது இந்த திருத்தம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டால் இந்திய குடியுரிமை யாருக்கெல்லாம் நாங்கள் கொடுப்போம் அப்படிங்கிறதுல அந்த திருத்தத்தை கொண்டு வரார்கள் அதாவது பாகிஸ்தானிலிருந்து வருகிற பங்களாதேஷத்து வருகிற ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து வருகிற இந்துக்கள் கிறிஸ்டியன்கள் பார்சி சீக்கு இப்படி பல்வேறு மதங்களைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு நாங்கள் வந்து குடியுரிமை கொடுப்போம் ஆனால் இஸ்லாமியர்களுக்கு மட்டும் நாங்கள் கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதன் பிறகு இந்த மூன்று நாடுகளை தவிர்த்து நேபாளம் பூட்டான் மியான்மியர் இலங்கை இந்த நாடுகள்லாமும் இந்தியாவுக்கு அருகாமையில் தான் இருக்குது இந்த நாடுகளில் இருந்தும் மக்கள் அகதிகளாக பல்வேறு ஒடுக்குமுறைக்கு உட்பட்ட மக்கள் இந்தியாவுக்குள்ளே வர்றாங்க ஆனால் இந்த குடியுரிமை திருத்த சட்டம் அவர்களை பற்றியெல்லாம் பேசவில்லை இப்போ இதில் இது இந்த குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தினுடைய நோக்கம் என்னவா இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் இஸ்லாமியர்களை புறக்கணிப்பது இஸ்லாமியர்களை வெறுப்பது அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் இந்த குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தில் இருக்குது எந்த நாட்டிலிருந்து பாதிக்கப்பட்டு யார் வந்தாலும் அவர்களை கைது செய்து அவர்களுக்கு உரிய முறையான விசாரணைக்கு உட்படுத்தி அவர்களை இங்கே வந்து தடுப்பு காவலில் வச்சு ஒரு பதினாலு ஆண்டுகள் இந்தியாவுக்குள்ளே அவங்க வந்து வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவர்கள் இந்திய பிரஜைகளாக மாறுவதற்கு இந்திய குடிம குடிமக்களாக மாறுவதற்குள்ள தகுதியை பெறுகிறார்கள் அவர்களுக்கு இந்திய குடியுரிமை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு குடியுரிமை சட்டத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த குடியுரிமை திருத்த சட்டம் அதை மாற்றி என்ன சொல்லுது இங்கே வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் இருந்தாவே போதும் நாங்கள் வந்து குடியுரிமை கொடுத்துருவோம் ஆனால் நீங்கள் இஸ்லாமியராக இருக்கக்கூடாது 
அப்படின்னு வந்து சொல்லுது இதுதான் இங்கே இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய முரண்பாடு இந்த முரண்பாடு சர்வதேச அளவில் இன்னைக்கு பேசு பொருளாக மாறியிருக்கு இந்தியா முழுதும் கடுமையான விவாத பொருளாக வந்து இன்றைக்கி மாறி கடுமையான போராட்டங்களை முன்னெடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்து ஏற்பட்டிருக்கு இதுக்கு அடிப்படையான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஆண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆர்எஸ்எஸினுடைய ஒரு ஒரு அரசியல் வடிவம் தான் வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆர்எஸ்எஸினுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஒரே மொழி ஒரே நாடு அப்படின்னு இந்த நிலப்பரப்பை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறத உங்களுடைய நோக்கம் இந்து ராஷ்டிரம் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது ஒரு இந்த 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 நாட்டை இந்து நாடு அப்படின்னு மாற்றணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதுக்கு தடையாக இருக்கிறது எது அப்படின்னு கேட்டால் பல்வேறு மதங்கள் வந்து தடையாக இருக்குது அதில் ஒன்றுன்னா கழிச்சு கட்டணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய நோக்கம் ஆனால் கடந்த எழுபது ஆண்டு காலத்தில் பல்வேறு தேசிய இனம் வாழுகிற இந்த நிலப்பகுதி ஒரே நாடாக தொடர்ந்து நீடிச்சிருப்பதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்கிற இந்த காந்தி தேசத்தினுடைய தத்துவம் அதாவது மதசார்பற்ற நாடு என்கிற அடிப்படை கொள்கை இதுதான் இந்த நாட்டை இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரே நாடாக வச்சுக்கிட்டு இருக்குது இதை சிதைச்சா இந்த நாடு சுக்கல் நீரா போகிறதை யாராலையும் தடுக்க முடியாது மதத்தின் அடிப்படையில் ஒரு நாட்டை அந்த நாட்டில் வாழ்கிற ஏனைய மதத்தினரை அழித்து ஒழித்துவிட வேண்டும் ஒழிச்சு கட்டணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து பாசிசம் இதை மக்கள் ஒருபோதும் ஏற்க மாட்டார்கள் அதே போல அதிமுக அரசு ராஜ்யசபாவில் இதை ஆதரவு தெரிவித்திருக்காங்களே இதை பற்றி உங்க பாருங்க அதிமுக அரசு இந்த குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை ஆதரித்ததோடு மட்டுமல்லாமல் அவங்க வந்து சிஏஏ அடுத்தது வந்து என்பிஆர் என்ஆர்சி இது எல்லாத்துக்கும் வந்து அவங்க வந்து ஆதரவு தெரிவிக்கிறாங்க இப்போ சிஏஏ என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அந்த இந்த நிலப்பரப்பில் வாழுகிற மக்களை நீ இந்தியன் தான் அப்படிங்கிறத நீ நிரூபணம் செய்யணும் அப்படிங்கிறாங்க ஆதாரம் நீ குற்றவாளி அப்படின்னு சொல்ல சொல்ற சொல் குற்ற இந்த நிலப்பரப்பில் வாழுகிற ஒட்டுமொத்த மக்களையும் நீங்கள் குற்றவாளிகள் அப்படின்னு இன்னைக்கு ஆண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சி சொல்லுது எப்படி சொல்லுது நீ குற்றவாளி நீ குற்றவாளி இல்லைன்னு நிரூபணம் பண்ணு அப்படின்னு குடிமக்களிடம் பொறுப்பை கொடுக்குது என்ன குற்றவாளி நீ சட்டத்துக்கு விரோதமாக இந்தியாவில் குடியேறி இருக்கிறாய் ஆகவே நீ இல்லை நான் இந்தியன் தான் அப்படிங்கிற ஆதாரத்தை நீ வந்து கொடு அப்படின்னு வந்து அது கேட்குது ஆதாரம் எதெல்லாம் ஆதாரமாக இருக்க முடியும் இன்னைக்கு இவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க ஆதார் கார்டு அது ஆதாரமாக இருக்கலாம் இப்போ கல்வி சான்று ஆதாரமாக இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து லைசன்ஸ் ஓட்டுநர் உரிமம் ஆதாரமாக இருக்கலாம் கடவுச்சீட்டு பாஸ்போர்ட் ஆதாரமாக இருக்கலாம் ஓட்டர் ஐடி ஆதாரமாக இருக்கலாம் இப்படி கொஞ்சம் ரேஷன் கார்டு போன்றவைகள் ஆதாரமாக இருக்க முடியும் ஆனால் அவங்க கேட்குற ஆதாரம் எது அப்படின்னு மக்களுக்கு இன்னும் புரியலை எந்த அடிப்படையில் அசாமில் இந்த சிஏஏ நடத்தப்பட்டது என்ஆர்சி அங்கு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் இருக்க யாருக்கும் வந்து தெரியலை ஏன்னா இங்கே என்ன நிலைமை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு முன்னாடி இது ஐநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு சமஸ்தானங்களாக பிரிஞ்சு கிடந்துச்சு இங்கே மக்கள் வந்து கல்வி அறிவில் மிகவும் பின்தங்கி கிடந்தாங்க இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பர்த் சர்டிஃபிகேட்டு வாங்கி வைக்கணும் நமக்கு சொத்து இருந்துச்சுன்னா சொத்து சர்டிஃபிகேட்டு வாங்கி வைக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு இன்றைக்கும் அறிவு இல்லை இன்றைக்கும் வந்து கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் அறுபது சதவீதத்துக்கு மேலே வந்து படிக்காத கிராமப்புற மக்களாக வந்து இருக்காங்க இதை விட இன்னும் ரொம்ப கொடுமை என்னென்னா இங்கே வாண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய இருளர் மக்களுக்கு இன்றைக்கும் வந்து சாதி சான்றிதழ் வந்து கொடுக்கப்படலை அதே மாதிரி வனங்களில் வாழுகிற பல கோடி பழங்குடி மக்களுக்கு இன்றைக்கும் வந்து ரேஷன் கார்டு கிடையாது இன்றைக்கும் அவங்களுக்கு ஓட்டுரிமை கிடையாது அவங்களுக்கு கல்வி அறிவு கிடையாது அவர்கள் இந்தியர்கள் அப்படிங்கிறதுக்கான எந்த அத்தாட்சியும் அவங்கள்டெல்லாம் கிடையாது அவங்கள்டெல்லாம் போய் நீங்கள் எதை வந்து நிறுவனமாக நீங்கள் வந்து கேட்க போகிறீங்க எத்தனை கோடி பேரை நீங்கள் வந்து இந்தியர்கள் இல்லை அப்படின்னு வந்து ஒதுக்கி வைக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிற கேள்விகள் நமக்கு வந்து எழுது இந்த கேள்விகள் ஏன் ஆண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய அதிமுக அரசுக்கு எழலை அப்படிங்கிறது தான் ஒரு மில்லியன் டாலர் கேள்வியாக எழுந்து நிற்குது அதிமுக அரசு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஒரு கங்காணி அரசாக இருக்குது அடிவருடி அரசாக இருக்குது பாரதிய ஜனதா கட்சி எதை கொண்டு வந்தாலும் அது குறித்து சிந்திக்காமல் 
உடனே அதை வந்து தலையாட்டி ஓகே பண்ணிடுறது அப்படிங்கிற மனநிலை இன்றைக்கி அதிமுக அரசுக்கு இருக்குது சுய சிந்தனை அற்றவர்களாக அவர்கள் வந்து இருக்கிறார்கள் அதனால தான் இந்தியாவே எதிர்க்கிற ஒரு சட்டத்தை அதிமுக எம்பிக்கள் வந்து ஆதரித்து வாக்களிக்கிறார்கள் இது மிகவும் வேதனையானது ஐயா எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஒரு கரும் புள்ளியாக வரலாற்று பிழையாக இது வந்து அமைந்து விட்டது அதிமுக அரசை சேர்ந்த எடப்பாடி பழனிசாமி ஐயா வந்து நேற்று சட்டப்பேரவையில் இந்த சிறுபான்மை நிலத்திற்கு இது ஏதாச்சும் ஒரு பாதிப்பு கொடுத்தா நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் அதை சரி செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இப்போ நம்ம என்ன கேட்குறோம் அப்படின்னு கேட்டால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு வரைக்கும் பக்ரூத் அலி அகமத் அப்படிங்கிறவர் இந்தியாவினுடைய பிரசிடண்டாக இருந்தார் இந்திய சுதந்திர இந்தியாவின் ஐந்தாவது பிரசிடண்டாக இருந்தார் அப்படி இந்தியாவினுடைய ஜனாதிபதியாக இருந்த ஒருத்தருடைய குடும்பத்துக்கு அவருடைய வாரிசுகளுக்கு அசாமில் இன்றைக்கி குடியுரிமை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவர்களை கொண்டு போய் முகாமில் அடைச்சிருக்காங்க இதே மாதிரியான நிலைமை தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்களுக்கு நாளைக்கு ஏற்படாது அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன உத்தரவாதம் இருக்குது அவங்கெல்லாம் வந்து குண்டு சட்டிக்குள்ளே குதிரை ஓட்டுறார் யார் எடப்பாடி பழனிசாமி ஐயா கோபமாக எழுந்திரிச்சு பேசியாச்சுன்னா அது வந்து உண்மையான ஆயிரும் அப்படின்னு வந்து நினைக்கிறார் கிட்டத்தட்ட பனிரெண்டு லட்சம் பேர் இஸ்லாமியர்கள் இன்றைக்கி குடியுரிமை அற்றவர்கள்னு சொல்லி அசாமில் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு பத்தொம்பது லட்சம் பேரை குடியுரிமை அற்றவர்கள் சொல்லியிருக்கு இந்துக்களையும் இஸ்லாமியர்களையும் சேர்த்து அப்படியான நிலைமை தமிழ்நாட்டில் வந்து ஏற்பட்டால் எடப்பாடி பழனிசாமி எப்படி சரி செய்வாரா நான் கேட்குறேன் நீங்களே ஒவ்வொரு நாளும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு நடுநடுங்கி போய் கிடக்குறீங்க பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு கொண்டு வர்ற எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து சரி செஞ்சுருவீங்களா நான் கேட்குறேன் மிக அமைதியாக போராடி கொண்டு இருந்த வண்ணாரப்பேட்டையில் இருக்கக்கூடிய அந்த போராட்ட இஸ்லாமியர் போராட்டத்தை காவல்துறையை வச்சு ஏன் அடிச்சிங்க யாரை கேட்டு அடிச்சிங்க அவங்க யாருக்கு என்ன தொந்தரவு பண்ணாங்க அப்போ இன்றைக்கி ஒரு வீடியோ வெளியாயிருக்கு அதில் அந்த மக்கள் அமைதியாக போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் முழக்கம் எடுத்து எழுப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க காவல்துறையை கொண்டு போய் வச்சு பிடிச்சி தள்ளி ஒவ்வொருத்தனா இழுத்து 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 அடிக்கிறீங்களே இதெல்லாம் வந்து சிறுபான்மைக்கு எதிரான நடவடிக்கை கிடையாதா நான் கேட்குறேன் எடப்பாடி பழனிசாமி ஐயா அவர்களை ஒரு மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சர் அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு நாள் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத அதற்குரிய அதிகாரிகளை கொண்டு அனைத்தையும் தீர விசாரிக்கணும் எந்த அறிவுமே இல்லாமல் சட்டசபையில் எந்திரிச்சுட்டு கத்துறது பிழை தப்பு வண்ணாரப்பேட்டையில் இருக்கக்கூடிய அந்த போராட்டத்தை ஒடுக்க நினைத்தது காவல்துறை தான் அத்திமீறி உள்ளே நுழைந்தது காவல்துறை தான் அதற்கான ஆதாரங்கள் இன்றைக்கு இணையங்களில் வெளியாகிட்டு இருக்கு அதனால் எங்கே நடக்குது சிறுபான்மையினருக்கு எதிரான கொடுமைன்னா வண்ணாரப்பேட்டையில் நடந்துச்சு அதுக்கு என்ன தீர்வு எத்தனை காவல்துறை அதிகாரிகள் மேலே நடவடிக்கை எடுத்துருக்கீங்க அதுக்கு மாறாக இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திலையும் நடக்காத ஒரு காரியத்தை நீங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க ஒரு மாவட்டத்துக்கு ஒரு காவல்துறை அதிகாரின்னு பன்னெண்டு காவல்துறை அதிகாரியை நீங்கள் நியமிச்சிருக்கீங்க எதுக்கு சிஐக்கு எதிராக போராடக்கூடாதுன்னு போராடுவது எங்களுடைய உரிமை நீங்கள் சொல்கிறது எல்லாத்தையும் அப்படியே தலையாட்டி ஏற்றுக்கணுமா இதுதான் ஜனநாயகமா நான் கேட்குறேன் மக்களுக்கு எங்களுடைய எங்களுடைய உணர்வை வெளிப்படுத்துவதற்கான தார்மீக அடிப்படை கிடையாதா புதுசாக சட்டம் போடுறீங்களா ஐயா எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களை ஜனநாயகம்னா என்னென்னு தெரியுமா உங்களுக்கு ஜனநாயகம் என்பது எனது மாற்று கருத்தை சொல்லுவதற்கான உரிமை அந்த உரிமையை காவல்துறையை வச்சு அட்டக்கிரலாம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் இருக்குது உங்களுடைய ஆட்சி நல்ல பேர் எடுங்க மக்கள் மத்தியில் நல்ல பேர் எடுத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் திரும்ப நீங்கள் ஆட்சிக்கு வருவதை பற்றி கனவு காண முடியும் வெறும் பணத்தை வைத்து மட்டும் இங்கு சாதித்து விட முடியாது டெல்லியில் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத பாடமாக எடுத்துக்கோங்க ஆண்டு கொண்டு இருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சி எல்லா விதமான ஜகதாலங்களையும் வந்து டெல்லியில் வந்து காட்டினாங்க திரும்ப வென்றுவிட வேண்டும் என்று வெல்ல முடிஞ்சிச்சா காங்கிரஸ் கட்சி அறுபது பேர் டெபாசிட்டி இழந்திருக்கான் மறந்து விடாதீர்கள் ஐயா பெருமதிப்புக்குரிய தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களை வண்ணாரப்பேட்டையில் சிறுபான்மையினர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க முறையான அரச நடவடிக்கை எடுங்க பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து கற்றுங்க சட்டசபையில் மத்திய அரசும் அதே தான் சொல்லுது சிறுபான்மையருக்கு இது எந்த ஒரு பாதிப்பும் உண்டாக்காது இது மட்டும் இல்லாமல் தற்போது சிறுபான்மையருக்கு இது பாதிப்பு உண்டாக்குன்னா அதை நீங்கள் நிரூபிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கோடி ரூபா பரிசுன்ற விஷயமும் போயிட்டுருக்கு இதை பற்றி உங்கள் பாடம் என்ன அதுதான் நான் என்ன கேட்குறேன் அப்படின்னு கேட்டால் எல்லோரும் வந்து கண்ணை கட்டிக்கிட்டு வந்து நாட்டில் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கீங்களா இப்போ நான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன் இந்தியாவினுடைய ஐந்தாவது ஜனாதிபதி பரூக் அலி அகமதனுடைய குடும்பம் பற
அவர் வந்து ரிட்டையர்ட் ஆகி ஊருக்கு வந்திருக்காரு அவருக்கே குடியுரிமை இல்லைன்னு சொல்லி அவரை தூக்கி இப்போ முகாமில் போட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய யாருக்கும் தெரியாத ஒரு கோடி ரூபாய் வந்து நான் பணம் தர்றேன்னு சொல்கிற மொக்கைங்க மொன்னைங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து தெரியாதா நான் கேட்குறேன் நீங்களாம் இந்தியாவில் தானே வாழ்கிறீங்க இந்தியர்கள் தானே நீங்கள் நான் கேட்குறேன் ஐயா இராணுவ தளபதியாக இருக்கிறவன் இந்தியன் கிடையாதா இந்த நாட்டின் ஜனாதிபதியாக இருந்தவன் வந்து இந்தியன் கிடையாதா இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாதா இதை விட என்ன ஆதாரம் வேண்டி கிடக்கு சும்மா மக்களை வந்து ஏமாத்துறதுக்கு ஒரு 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 அளவு இல்லை இங்கே இருக்கிறவன்லாம் வந்து என்ன முட்டாள இல்லை நீங்கள் வேணால் முட்டாளாக இருந்துக்குங்க நீங்கள் வேணால் அயோக்கியர்களாக இருந்துக்குங்க ஆனால் இந்த நாட்டில் இருக்கிற குடிமக்களை முட்டாள்களாக நினைக்காதீங்க தயவுசெய்து பக்ரூத் அலி அகமது குடும்பம் என்ஆர்சி இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நிரூபிச்சா ஒரு கோடி ரூபா கொடுத்துருவீங்களா நீங்கள் சும்மா உண்மையாக இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரான செயல் அந்த செயல் இந்திய இறையாண்மைக்கு எதிரான செயல் இப்படி போஸ்டர் அடிச்சு ஒட்டுறது உடனடியாக அவர்கள தான் கைது செய்யப்படணும் மாநில அரசு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு தூங்கிட்டே இருக்கு காவல்துறை சும்மா அகிம்சை முறையில் பொதுமக்களுக்கு எந்த இடையூறும் இல்லாமல் அவங்க அவங்க வீட்டுக்கு நான் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் சந்துக்குள்ளே போராடுறவங்களை போய் அடிக்கிறீங்களே இப்படி ஒரு கோடி ரூபா பணம் தர்றேன்னு சொல்லி ஒருத்தன் போஸ்டர் அடிச்சு ஒட்டியிருக்கானே அவனை போய் அடிக்க வேண்டியதானே பிடிச்சி என்னடா அப்படின்னு கேட்க வேண்டியதானே இதை விட என்ன ஆதாரம் வேண்டி கிடக்கு இந்தியாவினுடைய ஐந்தாவது ஜனாதிபதியினுடைய வாரிசுகளுக்கு இன்னைக்கு குடியுரிமை இல்லைங்கிறான் இதை விட என்ன வேண்டி கிடக்கு ஆதாரம் நீங்களாம் இந்தியாவுக்குள்ளே தானே இருக்கீங்க இது ரொம்ப முட்டாள்தனமான செயல் இதை வந்து அந்த சங்க பரிவார இயக்கங்களும் ஆர்எஸ்எஸும் வந்து உடனடியாக நிறுத்திக்கணும் இது ரொம்ப அவமானகரமானது என்ன ஆதாரம் கேட்குறீங்க எத்தனை ஆதாரம் காட்டணும் உங்களுக்கு ஆகவே இது உடனடியாக மாநில அரசு நடவடிக்கை எடுக்கணும் இந்த மாதிரியான போஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ஒட்டுறதை வந்து காவல்துறை சென்னையில் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு நான் கேட்குறேன் டிஜிபி ஐயா டிஜிபி அவர்கள் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு உடனடியாக வந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியதானே இது எவ்வளோ பெரிய தவறான பிழையான கருத்து இதெல்லாம் வன்முறையை தூண்டுற செயல் இல்லையா அது ஆக இந்த மாதிரி வந்து போஸ்டர் ஓட்டுறதெல்லாம் நான் வந்து வன்மையாக கண்டிக்கிறேன் சிஏஏ என்ஆர்சி இந்த இரண்டத்தையும் எப்படி பொருத்தி பார்க்கறது ரெண்டுமே சிஏஏ என்ஆர்சி என்பிஆர் இது மூணுமே ஒரு ஒரு திரிசூலத்தினுடைய மூன்று கூர்மையான பகுதி அது இதை வந்து தனித்தனியாக பிரித்து பார்க்க முடியாது இது வந்தால் இது வரும் இது வந்தால் இது வரும் இதனுடைய முழு நோக்கம் இங்கே இருக்கக்கூடிய சிறுபான்மை இன மக்களை தரம் பிரித்து அவர்களை இந்த நாட்டை விட்டு விரட்டுவது அல்லது அவர்களை கொன்று குவிப்பது அல்லது அவர்களை அடிமைகளாக மாற்றுவது இதுதான் இந்த மூணினுடைய நோக்கம் இதுக்கு பெரிய நோக்கம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இது வந்து இந்த நாட்டை வந்து அப்படியே தூய்மைப்படுத்த போகுது அப்படிங்கிறதுலாம் ஒன்றும் கிடையாது இந்த நாட்டில் இன்றைக்கி இருக்கிற நிலைமை என்ன தெரியுமா இன்றைக்கி இருக்கிற நிலைமை உலகம் காரி துப்புது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வங்காள தேசத்தை விட பொருளாதாரத்தில் கீழே கிடக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இலங்கைங்கிற ஒரு குட்டி நாட்டை விட டிடிபி ரேட்டில் வந்து கீழே கிடக்கிறோம்னு உலகமே காரி துப்பிகிட்டு இருக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து அரசு நிறுவனங்களையும் நாங்கள் வந்து தனியார் மயமாக்க போகிறோம்னு சொல்லிட்டுருக்காங்க இந்த நாட்டில் ஒரு நாளைக்கு இருபது கோடி குழந்தைகள் பசியும் பட்டினிலையும் கிடக்குது அப்படின்னு கணக்குகள் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கு நாடு ஏழை நாட்டின் ஏழை நாடா மிகவும் கீழே போயிட்டு இருக்கு அதை பற்றி எதுவுமே கவலைப்படாம இங்கே உட்காந்துக்கிட்டு நாங்கள் சிஏஏ பண்றோம் என்ஆர்சி பண்றோம் எம்பிஆர் பண்றோம் அப்படிங்கிறது அயோக்கியத்தனமானது இந்த நாட்டை மிகவும் கேவலமான ஒரு வறுமையின் கீழே கொண்டு போய் நிறுத்தக்கூடிய ஒரு சூழலை தான் இது வந்து ஏற்படுத்தும் இந்த பாசிச சிந்தனை என்பது அவர்களுக்கே அழிவைத்தான் தேடித்தரும் இது எந்த பலனையும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ஏற்படுத்தாது இறுதியாக அரசுக்கும் இங்க போடுற மக்களுக்கும் நீங்க முன்வைக்கும் கோரிக்கை என்ன அரசு வந்து மக்களுடைய உணர்வை மதிக்க வேண்டும் அரசு என்பது என்ன அரசு என்பது மக்கள் இங்க வாழுகிற மக்களை நெறிப்படுத்துவதற்கும் அவர்களுடைய உணர்வை உள்வாங்கி அவர்களுக்கு நன்மை செய்வதற்கும் தான் அரசு அரசு அப்படின்னு தனியாக எதுவுமே கிடையாது மக்கள் இல்லாமல் ஒரு அரசு அப்படின்னு கிடையவே கிடையாது மக்கள் தான் அரசு அப்போ இந்த ஒட்டுமொத்த மக்களும் ஒரே அணியில் திரண்டு எங்களுக்கு இது வேண்டாம் என்று சொல்லுகிற போது கேரளாவில் வேண்டாம் என்று சொல்லுகிற போது கேரள அரசு மக்களுடைய உணர்வுகளை மதிர்க்கிறது மக்கள் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் மக்களின் உணவை சட்டமன்றத்தில் பிரதிபலிக்கிறார்கள் நாங்கள் சிஏவை நடைமுறைப்படுத்த மாட்டோம் என்று சொல்கிறார்கள் அதே மாதிரி ம மம்தா பனர்ஜி அவர்கள் மதிக்கிறார்கள் இந்தியாவில் பத்தொம்பது மாநிலங்களில் நாங்கள் சிஏஏ நடைமுறைப்படுத்த மாட்டோம் என்று சொல்லுகிறார்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஐயா எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களும் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதி தானே ஒழிய அவர் வானத
சிஏஏவுக்கு எதிரான போராட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த மக்களுடைய உணர்வை மதித்து சட்டமன்றத்தில் நாங்கள் சிஏவை நடைமுறைப்படுத்த மாட்டோம் என்கிற தீர்மானத்தை அவர்கள் வந்து கொண்டு வரணும் தமிழக மக்களுடைய உணர்வுக்கு ஆளுகின்ற எடப்பாடி பழனிசாமி ஐயாவினுடைய அரசு மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் அதே போல போராடுகிறவர்கள் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு இல்லாமல் தங்களுடைய கருத்தை அரசுக்கு தெரிவிக்கும் விதமாக அமைதியான முறையில் போராட வேண்டும் என்று நான் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் தொடர்ந்து பல கேள்விக்கு ரொம்ப பொறுமையாக பதில் சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றியா நன்றி வணக்கம் அப்புறம் நேர்களே இந்த வீடியோ சார்ந்த ஏதாச்சும் சந்தேகம் உங்களுக்கு இருந்தால் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிங்க மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் செங்கோல் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்